小王子刚刚出生，先人就预言他今后会做苦行僧。国王听后万般愤怒，他的儿子将来必定会是一位勇士，征战四方，怎么可能会出家呢？为了防止预言变成现实，国王居然下令要将老弱病残全部驱逐出城。小王子看不出世间的悲苦，自然就不会产生慈悲之心，不会遁入空门了。而国王的这一命令也遭到了大臣们的反对。他们认为国王有责任教养子民，不应该借由王权行不公之事。最后，金凡王想到了一个两全之策，他望向远方，决定在山的另一头建造新城，让年迈患病之人搬到新城居住。凡是入新城居住者，不仅会发放充足的粮食，还会派大夫为他们治疗。可建造新城事关重大，大臣们好心提醒国王，这件事必须要和施家族人一同协商。可金凡王心意已决，无论用。用什么办法都要让他们接受，他绝不会让自己的孩子走上苦修的道路。最终，在国王的软硬兼施下，施家族人都同意了这个提议。王宫使者来到民间，宣布国王的这一决定，百姓十分感恩国王为他们带来的福祉。他们并不知道国王的真实意图，只知道国王为他们打造了新的家园，让他们从此能远离忧愁和饥饿。人们欢呼着祝福小王子。看到民众们如此爱戴净饭王和小王子，相关和胡饭。王心生嫉妒，于是祥光又开始作妖，派出侍女到处散播国王的私心，恶意扭曲国王的好意。百姓们认为国王为了一己私心，不顾别人的死活，心生怨恨。于是他们对小王子的祝福又开始转变成了憎恨和诅咒。这一切都是因为小王子造成的，不然他们也不用离开自己的家园。祥光继续火上浇油，前来面见波提王后。他夸大扭曲事实，将国王不顾百姓死活的决策告知了他。波提。王后心地善良，不愿看到百姓受苦，她无法接受国王为了一己私心劳民伤财，于是便去劝谏。可这却让国王非常生气，他做这一切都是为了小王子，他必须要改变小王子的命运。两人争执了一段时间，随后国王愤怒地叫来大臣，他居然决定要封闭王国里所有的火葬场，严令禁止一切葬礼。王后伤心地流下眼泪，她对国王的执拗没有任何的办法，只能眼睁睁地看着百姓们被迫驱逐出城，民间哀声怨道，他们拼命地挣扎，却无济于事。侍卫们强行将这些年迈病弱的人带走，甚至还动用了武力。流离失所的百姓们全都诅咒国王，总有一天小王子也会这样离他而去。诅咒你，总有一天他会离你而去。到了最后，那些残弱的百姓们还是被迫迁去了新城。偌大的王国再也没有了老人和病人。就这样，小王子在这个看似美好的乐园里渐渐长大。他从来不知道忧愁和烦恼是什么，每日在王宫中无忧无虑的玩耍。但对生命的探索，他从未停止。一只蚂蚁，一缕清风，都会在他的心中留下深深的印记。在王子十岁时，国王正式允许他参政。而这一天，一场关于庆债的官司闹到了宫廷大殿之上，庄稼人因。因今年收成不好，无法还清商人的粮食。可要是把田地抵偿给商人，他们一家老小便从此没了活路。此时，国王同时询问提婆达多和小王子要如何处理这件案子。提婆达多认为，庄稼人理应将土地抵偿给商人。小王子则认为，商人应该延长还粮的期限。国王选择了提婆达多的提议，欠债还钱，天经地义。身为国家的领导者，他们要做的就是公平公正，而不是因怜悯而犹豫不决。眼见国王就要判决，庄稼人大声指出，商人早已拿走了自己的金币抵债，可商人却说金币是自己的，并非庄稼人所得。正当双方争执不下时，小王子提出了解决办法。他将金币放入水中，水面上很快浮起了油墨，而油。墨也只有庄稼人的手上才会有。这一下真相水落石出，眼看商人即将面临残酷的惩罚，可小王子却又恳求父王再给商人一次机会。我可以饶恕你，前提是朝堂之上有人愿为你担保。但需要大殿里有人为商人做担保。可商人卑劣的行为和谎言被众人看在眼里，他们都不愿意出面为他担保。就在这时，小王子站了出来。他表示自己愿意做商人的担保人，因为他相信商人今后不会再撒谎了，愿意再给商人一次机会。在小王子的眼中，人人都应该拥有一次被宽恕的机会。商人感动的流出了眼泪，他高声欢呼小王子的仁慈，大臣们也都赞美着王子的宽宏大度。可国王却开心不起来，因为眼前的这一幕让他想起了阿斯陀仙人的预言。提婆达多在父母的熏陶下长大后，也变得十分善妒。
，想起今日的小王子在朝堂上获得大臣们的赞扬而感到憎恶，他发誓一定要打败王子悉达多。这日，小王子正和伙伴们在草地上玩耍，提婆达多骑着马朝人群里奔去。而此时，蒙着眼的小王子还不知晓，提婆达多故意要撞向小王子。危急关头，王子的小车夫连忙扑倒了小王子，这才让小王子幸免于难。小车夫和小王子在同一天出生。王子诞生的那日，是小车夫的父亲不远千里赶回来，将这一喜讯告知了国王。国王非常的高兴，决定要给车夫一个赏赐。可车夫只愿让自己刚出生的儿子日后成为尊贵王子的车夫。没想到多年后，小车夫居然救了小王子一命。而提婆达多非但没有害到小王子，反而自己还跌下了马，受了伤。这下胡饭王一家对小王子的憎恨越来越深。胡范王为了给儿子出气，特意伪造了一枚国王印章，伪造诏令，命令给新城送粮食的商人将粮食运往别处。而愤怒的提婆达多又想到了一个阴谋来对付小王子。这日，甘露王后带着自己的女儿耶输陀罗来到加皮罗卫王城，和国王王后一起庆祝火逆节。耶输陀罗向国王王后行礼后，便同小王子一起玩耍去了。两个孩子的感情很好，可谓是青梅竹马。众人在节日的欢乐气氛。里载歌载舞，一切看上去都那么的美好。正当大家沉浸其中时，提婆达多却悄悄地将带刺的树枝喂给甘露王后送来的大象。大象被刺伤后，发狂地冲入人群中。危机时刻，小王子靠近大象，他发现了大象鼻子上的刺，迅速将其拔出，随后再温柔地安抚他的情绪。一场危机就这么被小王子当场解决。国王为小王子的勇敢和机智感到自豪。晚上，国王和小王子正在下棋，突然，小王子发现父王的头上多了一根白发。他好奇地问：“为何这根头发的颜色与其他不同？”国王感到一阵诧异，他想尽一切办法让儿子远离老人和病人，可他却忘记了自己终有一天也会变老，他不能让儿子察觉到什么。于是他只好哄骗小王子说：“头发就像树叶一样会变色脱落，然后再重新长出黑发，这是正常的自然现象。”小王子似懂非懂地点了点头。等小王子离开后，国王面色凝重地下令，要求所有人今后裹住头发。进殿议事，并且全城的妇女都要染发。他不允许有人在小王子面前再露出白发。国王向小王子隐瞒了十年关于世间一切生老病死的真相，也不知道小王子知道这一切后会产生什么样的变化。这日，小王子和提婆达多一起在花园里做游戏，他们分别将东西扔出，再由另一个人前去寻找。速度最快的那个人获胜。小王子聪颖过人，总是能第一时间找到物品，每次都轻而易举地赢过提婆达多。提婆达多不甘心输给小王子，于是就诬陷他。作弊撒谎，波提王后得知后非常生气，她质问小王子是否有此事。可小王子却闭口不言，这一举动更让人觉得他是承认了撒谎的事实。王后很难过，自己没能教导好小王子。为了惩罚他，王后决定今后都不再与他说话了。小王子闷闷不乐地离开后，小车夫车尼跑到王后面前阐明真相，拿出证据证明小王子并没有撒谎。王后羞愧地赶去安慰小王子，表达了自己的歉意。他不明白，小王子明明是被冤枉的，为何不出言解释清楚？小王子告诉他，他并没有做错，所以。才选择沉默，因为真相总会水落石出，谁也无法逃脱。这是导师对他的教导，他一直铭记于心。同样的，他也一直谨记。王后教导他，平日里要尊敬兄长，若是当时他说出兄长的过错，兄长便要为此遭受责罚。王后听到小王子的这番话，十分的感动和欣慰。有了这一次的事件，波提王后第一次对自己的想法产生了质疑。过分的善良，有时候会伤害到自己本身。他恳求国王为小王子训练出一。颗坚强的心，在能保护自己的前提下，还能去善待他人。国王建造新城，让老弱之人居住，但新城的百姓并没有如国王所期待的那样生活。受苦的百姓冒着生命危险逃到国王的面前陈情，说：“新城的百姓现在都吃不上饭了，大家都快饿死了。”没想到话音刚落，饱受疾苦的百姓就这样在国王的面前活活饿死。小王子第一次看到死亡，于是懵懂而又天真的发问：“为什么这个人会忽然倒地？”国王一时间不知该如何向小王子解释，最后国王只能撒谎称那个人是因为喝多了酒才会醉得晕倒。国王再一次。用谎言掩盖了事实。国王得知了新城粮食短缺的事，他下令要彻查此事，发现负责运送粮食的商人正是那日小王子出面担保的高丽。
，高丽自知大难临头，已经连夜跑路了。为了给新城百姓一个交代，国王决定问罪于负责人。没想到大臣们纷纷阻拦，建议等抓到高丽本人再严加审问，可却因此惹怒了国王。大臣不得已才提醒国王，当初高丽撒谎是因小王子出面做担保，才免于惩罚。如今国王若要降罪，那最终承担此事的便是小王子。那么国王最终会如何抉择呢？悉达多王子会因自己的善良而遭到父亲的惩罚吗？